இன்டர்நெட்ல பாத்தீங்கன்னா சார்ட் ஜிபிடி சார்ட் ஜிபிடி சார்ட் ஜிபிடி ஃபோர் வந்ததுக்கு அப்புறம் ரீசென்ட் டேஸ்ல ஸ்பெட் ஆகிட்டு இருக்க ஆர்டிகல்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெப் டெவலப்பர்ஸ்க்கு ஃபியூச்சரே இருக்காது வெப் டெவலப்பர்ஸ் இதுக்கப்புறம் ஜாபே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்றாங்க இதை பார்க்கும்போது எனக்கும் சில டவுட்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து ஓகே வந்துட்டு வெப் டெவலப்பர்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணுமோ அப்படின்ட்டு அதுக்கான ஆர்டிகல்ஸ்ல சில இடங்கள் மென்ஷன் பண்ணது என்னன்னா இப்போ ஒரு கிளினிக்காக ஒரு வெப்சைட் வந்து ஒரு பர்சன் கிரியேட் பண்றாங்க அப்படின்னா அதை போய் சார்ஜ் ஜிபிடி கேட்டா அதை வந்து அதுக்கான கோட் வந்து கொடுத்துடும் இதனால் வந்து வெப் டெவலப்பர்ஸ் ஏஐ ஏட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் வெப்சைட்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இதை நான் வந்து பர்சனலாக திங்க் பண்ணி பார்க்கும்போது இப்போ ஒரு சார்ஜ் ஜிபிடி ஏஐ கிட்ட வந்துட்டு ஒரு பர்சன் ஒரு வெப்சைட் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அதே ஒரு பர்பஸ்க்காக இன்னொரு பர்சன் கேட்கும்போது சேம் வெப்சைட் தான் அந்த ஒரு ஏஐ அப்படிங்கிறது கொடுக்கும் எல்லா வெப்சைட்டுமே ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு எப்படி பிஸ்னஸ் டெவலப் பண்ண முடியும் ஈவன் ஐகான்ஸ் கலர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணாலுமே ஃபான் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ கிரியேட்டிவிட்டி அப்படிங்கிற இடத்துல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த மாதிரி நிறைய தாட்ஸ் எனக்குள்ளேயும் வந்துச்சு இந்த வெப் டெவலப்மெண்ட் டிமாண்ட் இருக்குமா இருக்காது நம்ம வந்துட்டு டிமாண்ட் கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னா என்ன லேர்ன் பண்ணும் எந்த ஒரு கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணால் நம்மளுக்கு பேக்கேஜ் அதிகமாக தராங்க அப்படிங்கிறத பற்றி திங்க் போயிட்டு இருக்கும்போது கன்ஃபியூஷன் அப்படிங்கிறது அதிகமாக கிரியேட் ஆகிச்சு தவிர ஒரு சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது கிடைக்கல என்னடா இப்படியே போயிட்டு இருக்கே அப்படின்னு திங்க் பண்ணும்போதுதான் வெயிட் நம்ம ஏன் இந்த பர்ஸ்பெக்டிவ்லையும் திங்க் பண்ணுறோம் நம்ம வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பர்சன் பர்ஸ்பெக்டிவ்லையும் திங்க் பண்ணுவோம் அப்படின்னு திங்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அது எனக்கு ரொம்பவே கிளியரான ஆன்சர் கிடைச்சிது நானும் என்னோடய டீமும் பர்சனாக டென் ப்ளஸ் வெப்சைட்ஸ்க்கு மேலே கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் என்னுடைய பிஸ்னஸ்க்கு அண்ட் அதர் பீப்புள் பிஸ்னஸ்க்கும் நாங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த ஒரு பிஸ்னஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல திங்க் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு பர்சன் ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு திங்க் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன நீட் இருக்குது அது எப்படி கொ எப்படி ஒரு பிஸ்னஸ் ஃப்ளோவில் கொண்டு வந்தால் அந்த வெப்சைட்லேருந்து அதிகமாக லீட்ஸ் அவங்க கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு பர்சனும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான வெப்சைட் ஒரு ரெக்யர்மெண்ட் அப்படிங்கிறத கேட்பாங்க இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ரெக்யர்மெண்ட்டை நீங்கள் ஏஐ கிட்ட கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்பெசிஃபிக் ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கும் கோட் அப்படிங்கிறத கொடுக்கும் அதை நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே வருமான்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி வராது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபாண்ட்டை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் அதை நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணி உங்களுக்கான ரெக்ரூட்மெண்ட் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அது ஹியூமன் டச் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ வெப் டெவலப்பர் ஹேவ் அ டிமாண்ட் டிமாண்ட் இருக்கு ஓகே எவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்கு லெட்ஸ் டூ சம் அனாலிசிஸ் எனக்கு கிடைச்ச டேட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பில்லியன் வெப்சைட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் டூ ஜீரோ ஒன் மில்லியன் வெப்சைட்ஸ் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கு ஒரு நாளைக்கு டூ ஃபிஃப்டி டூ கே வெப்சைட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஒன் மினிட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பர் மினிட்க்கு ஒன் செவன்டி ஃபைவ் வெப்சைட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகே ப்ரோ இவ்வளோ வெப்சைட்ஸ் வந்து ஆன்லைனில் இருக்கு ஸோ எவ்வளோ டெவலப்பர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டில் கியூபிட் லேப்ஸ் கொடுத்த டேட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் செவன் மில்லியன் டெவலப்பர்ஸ் வந்து இருக்காங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ கூட்டி கழிச்சு பார்த்தோம்னா ஏகப்பட்ட டெவலப்பருக்கான டிமாண்ட் வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் இருக்கு பட் நீங்கள் மேட்ரு என்னன்னா உங்ககிட்ட ஒரு வெப் டெவலப்மெண்ட்க்கான கரெக்டான ஸ்கில் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த மாதிரி ஸ்கில்லை நீங்கள் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராப்பரான பாத்வே வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அது எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ ஸோ கரண்ட் மார்க்கெட்டில் எந்த மாதிரி ஒரு பாத்தை ஃபாலோ பண்ணால் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் இது நான் மட்டும் திங்க் பண்ணுற ஒரு பாத்வேல ஆல்ரெடி வெப் டெவலப்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க பீப்புள் கிட்ட நான் பேசி அவங்ககிட்ட எந்த ஒரு பாத்வேவை ஃபாலோ பண்ணால் இப்போ இருக்க மார்க்கெட்டில் டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கும் இன்டர்வியூ அதிகமாக ஸ்கெடியூல் ஆகும் அப்படிங்க நான் கேட்டு இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் மெயினாக வந்துட்டு என்னென்ன விஷயத்தை லேர்ன் பண்ணணும் அதை எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக லேர்ன் பண்ணும் அது எங்கே நம்ம ஃப்ரீ ரிசோர்ஸ் எடுத்து லேர்ன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத கம்ப்ளீட் டீட்லையும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் ரோட் மேப் ஃபார் வெப் டெவலப்மெண்ட் ஸோ விதவுட் வேஸ்டிங் டைம் பெட்ஸ் கேட்டிங் டு த வீடியோ இஃப் யூ நியூ டிஷன் திஸ் இஸ் அப் நம்ம சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் வெல்கம் டு மை சார் டுடேஸ் வீடியோ ஸ்பான்சர் கிரேட் லேனிங் கிரேட் லேனிங் வந்து ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர் கோர்ஸ் வந்து ஆஃபர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவங்க வந்து என்ன டீச் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா டீச் பண்ணுறாங்க ஜாவாவுக்கு இப்போ வந்து டிமாண்ட் அப்படிங்கிற நல்லாவே இருந்துட்டு இருக்கு அண்ட் இதில் ஒரு அட்வான்டேஜ
ஆனால் அந்த பட்டனுடைய கலர் என்ன ஷேப் என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்தான் டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு தான் சிஎஸ்எஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ ஜாவ ஸ்கிரிப்ட் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஜாவ ஸ்கிரிப்ட் வந்துட்டு நீங்கள் இப்போ ஒரு பட்டன் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க பட்டனை வந்து நம்ம கலர் கொடுக்கலாம் அந்த இடத்துல பட்டன் இருக்குது அப்படிங்கிற சொல்ல முடியும் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் எந்த இடத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு தான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஹெல்ப் பண்ணுது ஓகே ஃபைன் இப்போ நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கு லாக்இன் பண்ணிட்டீங்க உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்துட்டு பேஜ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேறு பேஜ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அவங்களுக்கு வர வீடியோஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும் அவங்க வர போஸ்ட் வேறு மாதிரி இருக்கும் இது எப்படி இப்போ நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன்னா அவன் நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணால் நான் நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஓகே இது வந்து நம்ம காமனாக தெரிஞ்ச விஷயம் பட் பேக் ஹேண்டில் எப்படி அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கிது நீங்கள் இப்போ ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறீங்க பேசிக்காக உங்களுக்கு வந்து கோடிங் தெரியும் அப்படின்னா ஒரு எஸ்டிஎம்எல் ஃபைல் வந்து கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கும்போது அந்த ஃபைல் கான்ஸ்டன்ட் தான் அது எப்படி ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஆகி ஒவ்வொரு பேஜ் கொண்டு வந்து கொடுக்குது குட் கொஸ்டின் ரைட் இதை பற்றி நம்ம இன்னொரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸில் பார்ப்போம் பிஃபோர் தட் இந்த பேசிக்காக ரெக்வஸ்ட் ஃப்ளோ வந்து பார்த்துருவோம் ஸோ இப்போ எஸ்டிஎம்எல் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது சிஎஸ்எஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற பேசிக்கான ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு இது மூணுமே யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வெப்சைட் ஒரு ஃப்ரெண்ட் பேஜை கிரியேட் பண்ணிடலாம் பட் இதில் ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்எஸில் ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒரு கரெக்டான ஃபாண்ட்டை கொண்டு வந்து கரெக்டான இடத்துல போய் நீங்கள் உட்கார வச்சாலுமே நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரி அந்த இடத்துல போய் உட்காரல அப்படின்னா டீபக் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் வெரி வபர்ஸ் அண்ட் அந்த ஃபைலை நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுறதும் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அதை நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுறது கஷ்டமான விஷயமாக இருக்கும் ஏன்னா சிங்கிள் வெப்சைட்டுக்கு நீங்கள் ஒரு பேஜை கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கும்போது இந்த டெக்ஸ்ட் போய் அந்த ஒரு கார்னரில் உட்காரணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் போய் உட்கார வைப்பீங்க பட் அந்த டைட்டில் வந்து அந்த இடத்துல உட்காராம கொஞ்சம் நவுந்து இல்லை கொஞ்சம் கீழே இறங்கி இருக்கும் அதை நீங்கள் டீபெக் பண்ணுறதையும் உங்களுக்கு அதிகமான டைம் அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கும் சிஎஸ்எஸ் அச்சம் எல்லாமே லேர்ன் பண்ணுறது ஈஸி தான் பட் அதை நம்ம ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது ஓரளவு கஷ்டமான விஷயந்தான் ஸோ இந்த இடத்த நீங்கள் வந்துட்டு ஈஸியாக்குறதுக்கு தான் நம்மளுக்கு இன்னும் அடிஷ்னலான திங்ஸ் தேவை அதுக்கு பேர் தான் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஸோ ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து இந்த சிஎஸ்எஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மெயினாக இருக்குது ஃபஸ்ட் வந்து பூட் ஸ்டாப் ஸோ பூட் ஸ்டாப் எந்த விதத்தில் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் ஒரு செட் ஆஃப் கோட் மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து இந்த டைட்டில் வந்து இந்த ஒரு ஃபாண்ட்டில் வேணும் இந்த இடத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த கோடை நீங்கள் பூஸ்ட் ஆப்பில் போய் டேரக்டாகவே எடுத்துக்கலாம் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து உங்களுடைய கோடில் நீங்கள் ஆட் பண்ணி அதை நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பட் இதில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸும் இருக்குது இதுவும் ஆக இன் லைக் ஒரு ஃபாண்ட் மாதிரி தான் லைக் இப்போ ஒரு ஃபாண்ட் கிடைக்குது அப்படின்னா அந்த ஃபாண்ட் வந்துட்டு ஒரு தீம் மாதிரி தான் இருக்குது நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்காக டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு கோட்குள்ளேயே நீங்கள் நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து கொண்டு வரணும் லைக் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பிராண்ட் வேல்யூ இருக்குது அந்த பிராண்ட் வந்து சர்டன் ஷேப்பில் தான் இருக்கும் சர்டன் வேர்ட்ஸில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு திங்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா லைக் இப்போ வந்து வேன் ஹூசைன் ஆலன் சொல்லிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃபாண்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதே ஃபாண்ட் தான் வந்து அவங்க வெப்சைட்டில் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு கோடை வந்து நீங்கள் அங்கேருந்து எடுத்து போடுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபாண்ட்டில் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயந்தான் அண்ட் அதுக்கான கலர் கோடு நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் ஸோ அதுவும் வந்து அந்த கலரில் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணால் தான் முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி சில டிஸ்அட்வான்டேஜும் வந்துட்டு பூட் ஸ்டாப்பில் இருக்குது அதர் ஃப்ரேம் ஒர்க்கும் இருக்குது அதுக்கு பேர் என்னென்னா டெய்வின் சிஎஸ்எஸ் ஸோ இதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட் வெயிட் லைக் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணாத சிஎஸ்எஸ் கோடு வந்து இது ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ உங்களுடைய ப்ரௌசர் வந்துட்டு ஃபாஸ்ட்டாக லோட் ஆகிறதுக்கு இந்த ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சில ப்ரௌசர்ஸ் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப டைம் எடுத்து லோட் ஆகும் ஈவன் வந்து உங்களுடைய இன்டர்நெட் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தாலுமே டைம் எடுத்து லோட் ஆகும் ஏன்னா அதோடய வெயிட்டேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் அந்தளவுக்கு டைம் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கும் உங்கள் இன்டர்நெட்டும் அந்தளவுக்கு எடுத்துக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக முடியும் இது ஒரு பிஸ்னஸில் வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு அட்வான்டேஜான நம்ம யூஸ் பண்ணுற வெப்சைட் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஒரு நல்ல வெப்சைட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வந்து நமக்குள்ள வர ஆரம்பிக்கும் லைக் இப்போ அமேசான் போகிறீங்க
ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் அண்ட் தென் ஃபுல் ஸ்டாக் இதை பற்றி நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் பட் ஸ்டில் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டெல் கூல் ஃப்ரண்ட் அண்ட் வந்து இப்போ முடிச்சாச்சு பேக் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேக் அண்ட்னு நீங்கள் தனியாக பேக் அண்ட் மட்டுமே லேர்ன் பண்ணிட்டு பேக் அண்ட் டெவலப்பாக நீங்கள் சர்ச் பண்ணலாம் இல்லை ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் இது ரெண்டுமே நீங்கள் சேர்த்து லேர்ன் பண்ணிட்டு ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பாக நீங்கள் சர்ச் பண்ணலாம் இல்லை நிறைய பேர் திங் பண்ணுற விஷயம் என்னென்னா நான் வந்து ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணால் எனக்கு வந்து டிமாண்ட் வந்து ஏகப்பட்டது இருக்கும் ஏன்னா வந்து நான் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பண்ணுவேன் பேக் அண்ட் பண்ணுவேன் அதனால் எனக்கு வந்து டிமாண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் திங்க் பண்ணுவாங்க பட் ரியாலிட்டி அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுறது ஃப்ரண்ட் அண்ட் மட்டுமே லேர்ன் பண்ணாலும் ஓகே இல்லை பேக் அண்ட் மட்டுமே லேர்ன் பண்ணாலும் ஓகே அந்த விஷயத்தில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க உங்கள் உங்களை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஸ்கில் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு பர்சனாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ஜாப் கிடைக்கும் நான் வந்து எல்லாத்தையுமே லேர்ன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எனக்கு ஜாப் கிடைக்கும் கேட்டிங்கன்னா கம்பேட்லி லேட்டாக தான் கிடைக்கும் ஏன்னா ஒரு விஷயத்தை ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கு பாருங்கள் அதுக்கு தான் இங்கே டிமாண்ட் அதிகம் ஓகே இப்போ வந்து முன்னாடி கேட்ட கொஸ்டினுக்கு வருவோம் அந்த ஃபேஸ்புக் பேஜில் அந்த லாகின் பட்டனை கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வரக்கூடிய பேஜ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு வரக்கூடிய பேஜ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இதுக்கு ரீசன் தான் பார்த்தீங்கன்னா டைனமிக் வெப்சைட் ஒரு ஸ்டாட்டிக்காக ஒரே கண்டென்ட்டை பட்டனை கிளிக் பண்ணி இந்த பேஜ் தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அதை வந்து ஸ்டாட்டிக் கண்டென்ட் சொல்லுவாங்க இதே வந்துட்டு ஒவ்வொரு பர்சனும் டிஃப்ரெண்ட் ஆகி வரணும் அப்படின்னா அதான் டைனமிக் வெப்சைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட் டைனமிக் வெப்சைட் அப்படிங்கிற ரெண்டு விஷயம் இருக்குது இதை பற்றி இன்னும் நம்ம தெளிவாக பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு ரெக்வஸ்ட் ஃப்ளோவும் எப்படி வந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அதை பற்றி வீடியோ வேணும் அப்படின்னாலுமே கீழே வந்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதை பற்றி நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக பேசுவோம் பட் இப்போ வந்துட்டு இது எதனால் நடக்குது எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இப்போ ஒரு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அந்த ஒரு லிங்க் போயிட்டு டேட்டா பேஸை டச் பண்ணணும் அந்த டேட்டா பேஸில் எந்த ஒரு டேட்டா பேஸை டச் பண்ணணும் எந்த ஒரு டேபிளை வந்து டச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த பேக் அண்ட் டெவலப்பர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க அந்த டேட்டா பேஸை டச் பண்ணி திருப்பி உங்களுக்கு வந்து வியூ ஆகிற ஃபைல் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அது எல்லாமே ஃப்ரண்ட் ஹண்டில் தான் வரும் அது எப்படி வந்துட்டு என்ன ஷேப்பில் இருக்கணும் எந்தெந்த ஒரு ஃபாண்ட்டில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற டிஃபைன் பண்ணுறது எல்லாமே ஃப்ரண்ட் ஹண்ட் தான் பட் பேக் ஹண்டில் போய் டச் பண்ணி கொண்டு வருது பார்த்தீங்களா இது எல்லாத்தையுமே வந்து பேக் இன்ஜினியர்ஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே இந்த பேக் இன்ஜினியர் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன லேர்ன் பண்ணணும் இதுக்கு நீங்கள் எந்த லாங்குவேஜ்னாலுமே லேர்ன் பண்ணலாம் பட் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுற லாங்குவேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பைத்தன் ஜாவா அண்ட் இந்த லாங்குவேஜ் மட்டுமே தே போதுமானு கேட்டிங்கன்னா அண்ட் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே சில விஷயங்கள் நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் ஃப்ரேம் ஒர்க் கண்டிப்பாக தேவை அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்க்கும் ஒவ்வொரு ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்குது இப்போ ஜாவா எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஜாவாக்கு ஸ்ப்ரிங் போர்ட் இருக்குது அண்ட் நீங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் போகிறீங்க அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு நோட் ஜேஎஸ் இருக்குது அண்ட் பைத்தனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஜாங்க இருக்குது ஸோ இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கு நீங்கள் அடிஷ்னலாக லேர்ன் பண்ணிங்கன்னா தான் நீங்கள் பேக் அண்ட் இன்ஜினியராக ஆக முடியும் ஸோ இது மட்டுமே போதுமா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அந்த வந்து நான் ஃப்ரேம் ஒர்க் லேர்ன் பண்ணிட்டேன் இது மட்டுமே போதுமான்னு கேட்டிங்கன்னா இது மட்டுமே போதாது நீங்கள் அடிஷ்னல் சில விஷயத்தையும் லேர்ன் பண்ணணும் நீங்கள் பேக் அண்ட் டெவலப்பராக கம்ப்ளீட் பேக் அண்ட் டெவலப்பராக ஆக போகிறீங்க அப்படின்னா அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பேஸ் ஸோ டேட்டா பேஸில் ஒரு ஃபைலை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க சர்வரில் ஒரு ஃபைலை ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது ஒரு ஸ்டேபிள் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் அதுதான் வந்து எஸ்கியூஎல் டேட்டா பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது டேபிள் இல்லாமல் ஸ்டோர் ஆனிச்சு அப்படின்னா அதான் நோ எஸ்கியூஎல் டேட்டா பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேபிள் இல்லாமல் ஸ்டோர் ஆகிற விஷயம் தான் அதுக்கு பேர் தான் மாங்கோ டிபி அண்ட் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேஎஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அரௌண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர்சன்ட் ஆஃப் வெப் டெவலப்பர்ஸ் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க நாமளும் அதை லேர்ன் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேட்லி டிமாண்ட் வந்துட்டு லார்ஜ் கம்பெனிஸில் நான் பார்க்குற வரைக்கும் ஜாவாக்கு தான் இருக்கு ஸோ நீங்கள் ஜாவா கூட லேர்ன் பண்ணலாம் பேக் ஹண்டில் நிறைய டிமாண்ட் இருக்குது அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஜேஎஸும் லேர்ன் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஜேஎஸ்னால் என்ன ஸோ எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஜேஎஸ் எதனால் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் லேர்ன் பண்ணுறீங்க ஃப்ரேம் இருக்கும் நோட் ஜேஎஸ் லேர்ன் பண்ணுறீங்க
நீங்க இன்டர்வியூல கேட்கிற கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்க ஈஸியா கிராக் பண்ண முடியும் அண்ட் ஃபைனலா பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி போறீங்க அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு அங்க கேட்கிற உங்களுக்கு ஸ்கில் இருக்குது நீங்க எந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பத்தியே உங்களுக்கு ஜாப் அப்படிங்கிறத கொடுக்க சான்ஸ் இருக்கு பட் நீங்கள் டாப் டெக் கம்பெனிஸ்லாம் போகிறீங்க அப்படிங்கும் போது அங்கே இன்டர்வியூ ப்ராசஸே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக நிறைய விஷயத்தை கேட்பாங்க அது வந்து ரொம்ப பேசிக்கலான விஷயமா இருக்கும் அதுக்காக இன்டர்வியூ பேஸ் ப்ரிப்ரேஷன் நீங்கள் பண்ணணும் ஸோ வெப் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு எப்படி நம்ம இன்டர்வியூ பேஸ் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் வீடியோ வேணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் அரௌண்ட் தௌசண்ட் ப்ளஸ் லைக் மேலே போனிச்சு அப்படின்னா அதுக்காக ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஈவன் ஒரு வெப் டெவலப்பர் கூட நம்ம வந்து பாட்காஸ்ட்டும் பண்ணுவோம் ஸோ கமெண்ட் பிலோ அண்ட் லைக் திஸ் வீடியோ அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம ஸோ தட் சைட் உங்களுக்கு டவுட் இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் ரீச் பண்ணலாம் அப்படின்னு அஃபிஷியல் டூ ஜீரோ டூ ஜீரோ ஸோ தேங்க் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ சி நெக்ஸ்ட் வீடியோ பை அண்ட் உங்களுக்கு ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் கோர்ஸ் வந்து லேர்ன் பண்ணி நினச்சிங்க நீங்கள் வந்து கிரேட்டாக ந